Shalom amados hermanos, vamos a hablar en el siguiente espacio Un tema muy importante y es acerca de la Bridmila Acerca de la Bridmila El pacto de la circuncisión ¿Cuál es la diferencia entre la Bridmila Establecida por la Torah Y la circuncisión Y necesitamos nosotros Quedar claros en este tema y eso nos va a evitar muchos problemas. Vamos a entender entonces eh, este asunto de la Brit Milá enseñada por la Torah. La Brit Milá enseñada por el Mashiach y la Brit Milá enseñada por los Sheliachim, por los emisarios. ¿Cómo quedó establecido mmm, este pacto en las escrituras? Y para eso vamos a ir al libro de Bereshit. Génesis, capítulo 17, del verso 12 al 14, donde está escrito de la siguiente manera. Generación por generación, todo varón entre ustedes, que sea de ocho días de nacido, será circuncidado. Todo varón entre ustedes, que sea de ocho días de nacido, será circuncidado incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y a aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cera. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden, en la carne de su prepucio esa persona será cortada de su pueblo porque él ha roto mi pacto. Y en el libro de Colosenses, Colosía, 2.13, mira lo que está registrado aquí. Él te dio vida con el Mashiach a ti, que estabas muerto por tu pecado y por la incircuncisión de tu naturaleza humana pecaminosa y perdonó todos tus pecados. Él te dio vida con el Mashiach a ti, que estabas muerto por tu pecado y por la incircuncisión de tu naturaleza humana pecaminosa y perdonó todos tus pecados. Entonces este tema, que a menudo es mal entendido, mal predicado, mal aplicado, merece ser aclarado delante del Eterno y en honor a la Torah, en honor a lo que nuestro Padre estableció. Los escritos de Shaul conocido como Pablo en la cristiandad. A veces sufren traducciones sesgadas, pero los textos de Saúl están realmente impresos e impregnados de Torah. Desafortunadamente estos escritos han caído en las manos equivocadas que distorsionaron las palabras de Saúl, como sucedió en los tiempos apostólicos, en los tiempos de los Sheleahim, o sea, en el primer siglo. Como recordamos, En cuanto a la circuncisión, no hay una nueva ley dada por los Sheliahim, no hay una nueva ley. No es que prohibieron, que no prohibieron, no hay una nueva ley. En cuanto a la Bridmila y en cuanto a la circuncisión, vamos a, a dejar claro esto que una cosa es la Bridmila de lo que habla la Torah y otra cosa es la circuncisión. La circuncisión es un hecho que aún hoy por salud a los niños se recomienda que se haga la circuncisión. Pero, ¿cuál fue el pacto que el Eterno estableció? En cuanto a la Brit Mila, en cuanto al pacto de la circuncisión, no ha habido reformas, no ha habido cambios, no hay una nueva ley dada por Shaul, excepto que la única circuncisión válida para los hijos de Israel debe hacerse a los ocho días de haber nacido el varón porque esto fue lo que se estableció y no en cualquier otro día el día que usted se le antoje el día que sintió no sirve, eso ya es una circuncisión tal vez ustedes han oído ya de, acerca del libro de los jubileos es un libro que se considera también muchos lo consideran como parte de la Torah aunque sabemos que la Torah son cinco libros el libro de los jubileos se encontró en las cuevas de Qumran y también se encontró en, en Masada. 
Y ha sido considerado por muchos, y aún en el tiempo antiguo ha sido considerado por los Yehudim, como uno de los libros transcritos por Moshe. O sea, esto está en la historia del pueblo. Encontrados allí, en las cuevas de Qumran. ¿Qué es lo que registra eh, el libro de los jubileos con respecto a esta enseñanza de la no obligación adulta de la Brit Milá? O sea, esto está registrado en el libro de los jubileos. La no circuncisión adulta con respecto a la circuncisión, con respecto a la Milá. Porque la Brit Milá es el pacto de la circuncisión ordenada por el mismo Eterno en la Torah para todo varón a los ocho días de nacimiento. Entonces, ¿qué dice el libro de los jubileos? Bueno, este también habla de la no obligación de la circuncisión o de la Brit Milá en adultos, pero apoya que es importante la circuncisión de los niños a los ocho días. En el libro de los jubileos, en el capítulo 15, del verso 15 al 19, vamos a leer lo que está registrado. E hizo Abraham lo que le dijo Elohim, y tomó a Ismael su hijo, y a todos los que habían nacido en su casa, y los comprados por dinero todos los varones de su casa, y circuncidó la carne de su prepucio. Y en el mismo día Abraham fue circuncidado, y todos los hombres de su casa, y todos los que había comprado y los hijos del extranjero fueron circuncidados con él. Ahora, vamos a hacer énfasis en esto, que está registrado aquí. Esta ley es para todas las generaciones para siempre, y no hay circuncisión fuera de estos días, y no hay omisión de un día, sino de acuerdo a los ocho días, porque es una orden eterna, y escrita en las tablas del cielo. Y cada ser nacido, la carne de aquel cuyo prepucio no se ha circuncidado en el octavo día, no es de los hijos del pacto hecho con Abraham, sino hijos de la destrucción. No hay ninguna señal de que él pertenece a Elohim, entonces él está destinado a ser destruido y eliminado de la tierra, y a ser desarraigado de la tierra, ya que habrá roto el pacto de Adonai, nuestro Elohim, porque todos los mensajeros de la presencia, y todos los mensajeros del Ruach de Fuego, se crearon así el día de su creación. Y él santificó a Israel ante los mensajeros de la presencia, y los mensajeros de fuego, para que estuvieran cerca de él, y sus Kadosh Malachim. Bueno, volvamos a leer, mire esto, que quería resaltarles. Esta ley es para todas las generaciones para siempre, y no hay circuncisión fuera de estos días, de estos ocho días. No hay circuncisión, no hay primila después de estos ocho días. Y no hay omisión de un día, o sea, no se puede omitir, ah, voy a hacerlo el día séptimo. Esta es la ley para todas las generaciones para siempre y no hay circuncisión fuera de estos días y no hay omisión de un día, sino de acuerdo con los ocho días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas del cielo. No hay omisión de un día, sino de acuerdo con los ocho días. No se puede hacer tampoco en el séptimo día. No se puede hacer en el noveno día, en el día 15 o a los 30 años, la Brit Milá, ¿no? La Brit Milá es un pacto que el Eterno hizo con Abraham para que todo varón de ocho días fuera circuncidado. Y cada ser nacido, la carne de aquel cuyo prepucio no sea circuncidada en el octavo día, no es uno de los hijos del pacto que hizo Adonai con Abraham. Y no hay... Brid Milá fuera de estos ocho días. No hay Brid Milá. Esta es la razón por la cual todos los Sheliahim no impusieron la circuncisión adulta. Eso es mentira. No se puede imponer la Brid Milá a los adultos. No se puede. Ellos insistieron, todos los Sheliahim insistieron en la circuncisión de los ocho días conforme la Torah había establecido que siempre debe seguirse porque es un mandato de la Torah. O sea, 
si en nuestra generación, en su generación, sus, nacen hijos en esta generación, hay que hacerlo circuncidar al octavo día, porque esa es la señal del pacto que Adonai hizo con Abraham, de un pueblo que esperaría al Mashiach, porque la bendición que nuestro padre le promete a Abraham es eso, es el Mashiach. Que sean observantes desde temprano hasta que llegue el día en que tengan esta experiencia viviente con el Mashiach, como pasó con Shaul. Hechos capítulo 7, Mashiach HaShelijin, Hechos 7, en el verso 8, mire cómo está registrado. Entonces Elohim le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. La Brit Milá. Y así Abraham, habiendo engendrado a Isaac, lo circuncidó al octavo día. Isaac engendró y circuncidó a Jacob a los ocho días y Jacob a los doce patriarcas. En el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 5, Shaul está presentando ahí su testimonio. Y en el verso 5 dice, Fui circuncidado al octavo día de la cera de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo nacido de hebreos, y en cuanto a la Torah, en cuanto a la ley, fariseo. El hombre que quiere ser circuncidado en una edad adulta, Puede, pero usted tiene que entender, es solo una circuncisión. No es el pacto de la brimila. Pero su circuncisión, así usted se haga circuncidar, no repara su fracaso. Porque esta circuncisión se considera idéntica a la incircuncisión delante de Elohim. ¿Por qué? Porque no se realizó a la edad de ocho días. El sello de la circuncisión de los hijos de Israel... Es a los ocho días y no otro día. En la Torah Adonai prescribe días específicos para sus ordenanzas y no podemos cambiarlos. Él habló seis días trabajará hacia el séptimo es Shabbat. Yo no puedo guardar Shabbat el lunes o el martes o el miércoles o inventarme un día para guardar Shabbat. Shabbat es Shabbat. Lo mismo todas las fiestas, el Eterno nos dio fechas específicas, no podemos cambiar, pesa que Él ordenó que sea el 14 del primer mes. Yo no puedo decir, ay voy a celebrar el 20, el 30, puede hacerlo, pero ya no es. Entonces nuestro Padre ha prescrito días específicos para todas sus ordenanzas y no podemos cambiar absolutamente nada. De lo contrario, la ordenanza puede hacerla, pero no es válida. La abrir milá, el pacto de la circuncisión no es la excepción, es lo mismo, él estableció esto para los ocho días. Y si la situación se pone así, de difícil, en todos aquellos que han creído que porque se han hecho una pequeña cirugía en su prepucio, ahora son mucho más espirituales y se están engañando. Yeshua es la única manera de entrar en los pactos con el Eterno. Para todos los no circuncidados, y así como para todos los que se han hecho la circuncisión fuera del tiempo ordenado por el Eterno. Porque es a través de la sangre de Yeshua quien tomó todos los pecados sobre Él, todos nuestros fracasos. Y es solamente a través de Yeshua que esta ofensa al Eterno, esta ofensa de este pacto, que quebrantamos, es solo por medio de Yeshua que esta ofensa es eliminada. Esta es la enseñanza de Shaul y los Sheliahim, de acuerdo con la Torah. Volvamos a leer el libro de Hechos y vamos a ver que Hechos, lo que Shaul está hablando aquí, es la circuncisión de los niños y no la circuncisión de los adultos. Hechos capítulo 21, del 20 al 24. Dice, y cuando lo oyeron, glorificaron a Adonai y le dijeron, hermano, ¿cuántos miles de Yehudim han creído y todos son celosos por la Torah? Pero se les ha informado que usted enseña a todos los Yehudim que están entre las naciones 
a renunciar a Moshe diciendo que no circunciden a los niños y que no se ajusten a las costumbres. Esa era la acusación. La acusación era que Shaul estaba eh, diciendo que no había que circuncidarse. Lo que Shaul, lo que, la acusación aquí es que Shaul estaba enseñando que no se deben circuncidar a los niños a los ocho días. No, Shaul nunca dijo eso. Por el contrario, él defendió eso. Él mismo dio testimonio que él mismo fue circuncidado al octavo día. ¿Qué hay que hacer? Ciertamente la multitud se reunirá porque oirán que has llegado. Haz lo que te vamos a decir. Tenemos cuatro hombres que han jurado. Llévatelos. Purifícate con ellos y paga tus gastos para que puedan afeitarse, para que puedan raparse la cabeza. Y que todos sepan que no es nada de todo lo que han oído de ti. Sino que continúas guardando la Torah. Entonces Shaul nunca ha predicado contra la Torah. O la circuncisión de los niños a los ocho días. El Brit Milá. No, Shaul nunca habló de esto. Ninguno de los Sheleahim. Los Sheleahim vinculan la circuncisión de los niños, o sea, la Brit Milá, con el mandato de la Torah. No se trata de la circuncisión de los adultos. Porque la circuncisión en cualquier edad ya no es la Brit Milá. Es solamente, Shaul le explicó claramente eso. Es solamente un corte en la carne, es solamente una operación en la carne, pero no el pacto. Porque de la única manera que entramos al pacto es por medio del Mashiach. Entonces Shaul nunca ha predicado contra la Torah o la circuncisión, la Brit Milá, para los niños a los ocho días de nacidos. Ninguno de los Sheleahim, los apóstoles, ellos vincularon la circuncisión de los niños, la Brit Milá, a los ocho días, con el mandato de la Torah. Entonces ellos nunca hablaron de esto, que los adultos debían obligarse a hacer esto. Cuando comprendemos este punto crucial que muchos han pasado por alto, de las escrituras acerca de la circuncisión establecida a los ocho días y no en otro día, vamos a entender todas las cartas de los apóstoles, incluyendo la de Shaul, que dice claramente, cuando dice que no es la circuncisión lo que salva, de hecho, si el pacto se estableció para los ocho días, ¿cómo podría una circuncisión a cualquier edad apart, a, fuera de los ocho días la cual el eterno no prescribió salvarnos de su ira cuando ya hay una infracción del día prescrito por el eterno la circuncisión de los adultos no puede salvarle de esta ira porque en cualquier caso hay una ruptura ya a lo que el eterno ordenó es por eso que no hay salvación de esta ira solamente hay salvación en Yeshua, solamente en Yeshua, y eso sí puede aceptarlo en cualquier edad, en cualquier momento puede tener un encuentro con él, puede volver a él y reconocer que él es el Elohim de los pactos. Vamos entonces ahora a revisar Bereshid, eh, Génesis 17 desde el 10 al 14. Este es el pacto que mantendrán entre usted y yo, es decir, su posteridad en todas las generaciones. Cada hombre entre ustedes será circuncidado, será circuncidado en la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre tú y yo. Entre ustedes, el niño de ocho días será circuncidado, cada niño varón, por sus generaciones, cada sirviente nacido en su casa, o comprado por dinero de extranjeros o de su sangre, el sirviente nacido en su casa y el esclavo comprado por dinero será circuncidado, este será mi pacto sobre tu carne, un pacto eterno. El varón a quien en el octavo día la carne de su prepucio no sea circuncidada, esta alma será exterminada en medio de su familia porque habrá violado mi pacto. Abraham le dio a su hijo recién nacido a quien Sara le había dado el nombre de Isaac. Y Abraham circuncidó a Isaac al octavo día, como había ordenado nuestro padre. En Bereshit capítulo 17, el verso 19 de la Septuaginta, dice, pero Elohim le dijo, sí, 
Mira, Sara tu esposa te dará un hijo al que llamarás Isaac. Y estableceré mi pacto con él en convenio eterno, por el cual yo seré su Elohim y el Elohim de su cera después de él. Mire ahora cómo está registrado en Levítico 12, verso 3. En el octavo día el niño será circuncidado. En el octavo día se le hará la brídmila al niño. Levítico 12.3 Ahora, esta es la ordenanza. ¿Qué creen que pasó con Yeshua? ¿Qué creen que hizo Yeshua? Leamos Yohanan capítulo 7, verso 23. Mire lo que dijo Yeshua. Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, ¿qué pasa si un niño nace en Shabbat? Y lógicamente va a cumplir sus ocho días el Shabbat siguiente. Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que la Torah de Moshe no sea violada, ¿por qué estás enojado conmigo por haber sanado a un hombre completo en el día de Shabbat? Miren lo importante de esta luz que habló Yeshua aquí. Si un hombre recibe la Brit Milá en Shabbat, Yeshua nunca la anuló. Él mismo dijo que él no venía a abolir la Torah. Él vino a confirmar, pero ¿qué tipo de circuncisión? Un, si un hombre, si un niño recibe la circuncisión en Shabbat. Si cae en Shabbat los ocho días, ¿qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Pues hay que hacer la circuncisión, porque es el octavo día. Y es el pacto que el Eterno había hecho con Abraham. Para la circuncisión que prescribe la Torah a los ocho días, un niño que tenga ocho días en el día de Shabbat, debe ser circuncidado en el día de Shabbat. De lo contrario, existe una violación al pacto del Brit Milá, según lo establecido por el mismo Elohim. La evidencia de no seguir la edad del Brit Milá es una ruptura del pacto según lo establecido por Elohim. En el libro de Hillel de Lucas, también dice que Yeshua fue circuncidado al octavo día. Entonces, queremos que quede claro esto. Una cosa es el pacto de la circuncisión. Una cosa es la Brit Milá establecida por el Eterno para todo varón a los ocho días de nacido. Fuera de este tiempo de los ocho días, la Milá, o sea, solamente la circuncisión. Pues ustedes juzguen, ustedes juzguen. Si usted ya está por fuera del pacto porque si ya no se hizo la circuncisión al octavo día, ya está por fuera, ya violó el pacto. A esto es que muchos hoy día no han entendido y quieren obligar a todo mundo a que se circuncide, cosa que no manda el Brit Hadashah. Ahora, ¿qué hacer con los niños que nacen en nuestra generación? Todos los varones de Israel, no importa el movimiento al cual pertenezca, no importa. Aún si usted está hoy en el cristianismo, sabemos que muchas de las ovejas perdidas de Israel están en el, en el cristianismo, tanto en el catolicismo como en el cristianismo. ¿Qué tiene que hacer usted con un niño que nace a los ocho días? practicarle el Brit Milá, este pacto de la circuncisión. Entonces, viendo, mis amados hermanos, estos pasos, eh, estamos confirmando que el pacto de la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, es algo que nuestro Padre estableció para los ocho días. Fuera de este tiempo o antes de este tiempo, está por fuera. Está por fuera del pacto de la circuncisión y la única manera de regresar a los pactos es por la obra del Mashiach. En el Brit Hadashah, aparte de los pasú que hemos leído en el libro de Bereshit, del, de Baikra, en el libro de los jubileos, en el libro de Gilel, Lucas, capítulo 1, 59, también está la experiencia del nacimiento de Yohanan, Hamadbil, de Yohanan el Inmersor. 
Y aquí relata el Brit Hadashá, al octavo día vinieron a hacerle la Brit Milá al niño. Estaban a punto de llamarle Sejariá, como su padre. Estos son pasú que hay veces eh, los pasamos por alto, pero son muy importantes para nosotros eh, poder confirmar y no dejarnos llevar por lo que muchos hoy quieren ver circuncidados a todo mundo, engañándose que han entrado en el pacto de la circuncisión. No se puede entrar al pacto con Elohim por medio de la circuncisión fuera de los ocho días. En el libro de Hillel, en el capítulo 2, cuando habla del nacimiento de Yeshua, Hillel 2.21, dice, al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malaj le llamó antes de su concepción. Es otra prueba de que el pacto de la circuncisión era para el octavo día. Si no fuera así... ¿Por qué habrían de haberle hecho al octavo día? Ya leímos en Hechos, en Mashiach HaShelihim 7, 8. Y le dio la Brit Milá, de modo que su padre, como se le ordenó a Abraham su padre, ¿no? Y le dio la Brit Milá, de modo que fue padre de Isaac, y le hizo su Brit Milá al octavo día, e Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de los doce patriarcas. Este texto que está aquí en, en Hechos 7.8, Mashiach Shelihim 7.8, es una prueba de que Abraham circuncidó a Isaac al octavo día, Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob hizo lo mismo con cada uno de los patriarcas de sus hijos. Y como vimos en el libro de Filipenses también 3.5, donde Shaul, el mismo testifica, yo circuncidado al octavo día. Porque ese es el pacto de la circuncisión. Entonces vemos aquí en Hechos, ya resumiendo, que la acusación que había con Shaul era que él estaba impidiendo que en las naciones se circuncidaran a los niños al octavo día y que entraran en el pacto de la circuncisión, cosa que era mentira. Shaul nunca habló eso. Hay mucha gente que aún pasa por alto estos textos porque no lo notan claramente qué es lo que Shaul está haciendo. Y por eso ellos nunca hablaron de un nuevo pacto, digamos, hecho por medio de la circuncisión después de los ocho días. Hoy el nuevo pacto a través de Yeshua, a través del sacrificio de Yeshua, claro, todos tenemos la oportunidad de creer en el Mashiach, en su sacrificio, y entrar en los pactos del Eterno, entrar en las bendiciones del Eterno, en las promesas del Eterno, por medio de la sangre de Yeshua, pero no a través de la circuncisión. Ninguna circuncisión vale para entrar en los pactos del Eterno, a no ser la Brit Milá, que es practicada a los ocho días. Y todos en este tiempo, ustedes saben, en el pueblo Yehudí, se hace de esta manera, en este tiempo a los ocho días todo niño es circuncidado. Eh, pero cuando se practica la circuncisión ya fuera de los ocho días, ya no se llama Brit Milá, es sencillamente Milá. Ustedes saben cuando hacen la conversión, cuando se hace la conversión al judaísmo, eh, no se habla de Brit Milá, se habla de Milá, se habla solamente de la circuncisión, de una operación exterior, pero no el pacto de la circuncisión, ya que este pacto es a los ocho días. Shalom, mis amados hermanos, ustedes van a tener tiempo de repasar, de, de ver nuevamente eh, los textos que les he citado, pueden copiarlos, de, les dejo un texto eh, aquí en la parte de abajo de los videos, para que ustedes cuando quieran puedan estudiarlos, leerlos detenidamente, y que sea nuestro Padre dándoles mm, mucha más revelación y luz, acerca de este asunto tan importante, lo que es la primila, el pacto de la circuncisión, y la circuncisión, porque Shaul le llamó una simple operación en la carne, porque ya estaba fuera del tiempo que nuestro padre había establecido su pacto de la primila a los ocho días de nacido el varón en Israel.